नमस्कार पावर न्यूज में स्वागत है स्टूडियो लाइव क्वारेन्टाइन को अवस्था का विभिन्न नकारात्मक खबर अई रह क्वारेन्टीन को अस्वस्थ खाना झाड़ा पखला लगे जीवन जल पाऊन हजूर भेर बिन्ती लगाए तर पाएन उनको स्वास्थ्य बिग्रंद गयो सग्लो जान लिन्टीन छिरे किशोर को शरीर त गल्यो गल्यो उसको मानसिक हालत भी बिग्रंद गयो छटपटाओ हाथ खुट्टा बजारो आप चिथोर्यो बिस्तरा भुईमा खस्यो भुईम छटपटाओ हे हे आस मर्ने स्थिति बनो बल्ल तल्ल उस अस्पताल पुर्यावने तैयारी भो तो ट्रिपर में बोक ट्रिपर में बोक उस अस्पताल लगियो तर कोरोना सर्ने डर ने कोरोना पुष्टि नई नीरामी डाक्टर ने हेरेन उसको नजिक कोई पड़ेन ऊ कसरी तड़पियो उसले कसरी गुहार लगा रंत अस्पताल को साघुरो आइसोलेसन कोठा में गुहार नपा उसले कसरी दम तोड़ो ते को सदृश्य रिपोर्ट आज प्रस्तुत होने मन थामे तो दृश्य रो बयान हेन का लगी तैयार रहने वाला यठमंडू जस्तों देश को केन्द्रीय राजधानी में चले अस्पताल में कर्मचारी एटा मस्क ने एक सा चला पर्ने बाध्यता भाई चैती को मस्क पैर सेवा में खटिन् पर्चे अब भन्नोस्टा लाज लगने कुछ अरु के यो महामारी को बेला में अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी रफाईकर्मी तीन महीनासम तलब न पाए सुंदा हमी सो हो पत्यानुस्ोपी काठमंडू को अस्पताल में हो अज थप उदेक लगो कुरा के अस्पताल का कर्मचारी कसला कोरोना संक्रमण यदि पुष्टि भो अस्पताल सील करूर्ने होसले कोरोना परीक्षण कर जरूरी छेन कोरोना परीक्षण में समेत बंदेज कर ती स्वास्थ्यकर्मी रफाईकर्मी को गुनासो भी आज को कार्यक्रम में हमी समावेश करने आज बा सत्तारूढ़ दल नेक को बहुप्रतीक्षित स्थायी कमिटी बैठक सुरू हो बैठक में दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रचंड ने उदघाटन संबोधन राखा आज आज को बैठक तीन दुईजना को संबोधन में टुंग भोलि पर्सिपी बैठक चलने दुई अध्यक्ष को अभिव्यक्ति में एक अर्थ असंतोष गुनासो रोप पोखापोख चले आज को बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पार्टी भि बहुमत को धाक धमकी देखा गुटबंदी को घेरा बनाएर आपू रहा घेराबंदी में पारने काम भाई गुनासो पोखा प्रचंड ने आधा समय आपू प्रधानमंत्री होने सहमति समेत पार्टी हित का लगी आपू समर्पण स्वरूप तो पद पर त्याग्ने भावना देखा तर ते को मूल्यांकन होने को सट्टा झन झन पेलने रेप्ने काम प्रधानमंत्री बाई भर्को आक्रोश आज को बैठक में पोखा स्थायी कमिटी सदस्य जो आज को बैठक में सहभागी थे उन्नी प्राप्त विवरण हमी आज को कार्यक्रम में सवेश करने स्थायी कमिटी को बैठक को विशेष कई संदर्भ रिपोर्ट आज को कार्यक्रम में सवेश होने क्वारेन्टीन ट्रिपर में बोक अस्पताल पुर्ई और अस्पताल को अंधारो कोठा में तड़पिए मृत्युवरण कर एक किशोर को तो दर्दनाक घटना विवरण अवश तैयार सुन्न का लगी तैयार रह मन थामे ये दृश्य पीड़ादायी बयान भी सुन्न क्वारेन्टाइन में बसर एक किशोर लिया को अस्वस्थ खाना झाड़ा पखला लगे क्वारेन्टाइन में बस का किशोर उनको हालत निक् खराब हो गयो यो दृश्य में ती किशोर छटपटा तपाई देख् सकूँ उनको नाम हो राजू सदा उन्नी पीड़ा सहन न सकते छटपटाई रह कति बेला खुट्टा उचाल् हाथ बजार् कपाल चिथोर् गुहार लगन तर उन कसैले गुहार दीदन स्वास्थ्यकर्मी उनको नजिक पर्न मंदन उनके कसैले सो नजिक जाँदन न तो उपचार नहीं होको यो दर्दनाक अवस्था में क्वारेन्टीन अस्पताल को आइसोलेसन कक्ष में पुर्ई उनके अस्पताल में गुहार पाएन उन छटपटाई रह अवस्था में क्वारेन्टीन अस्पतालसम कसरी पुर्इयो ठा मैं अगि भी भनीह था पा ट्रिपर में हालां 
बिरामी ट्रिपर में बोक क्वारेन्टीन अस्पताल पुर्याइने देश हो यो छटपटाई रहे अवस्था में उन हेन रचार कर स्वास्थ्यकर्मी नजिकसम पुगेन उनको पीड़ा देखना न सक संगे आइसोलेसन में रहकर साथी ने कई ढाड़स दिए भुई में खसर छटपटाई रह राजूला उन्नीर उठा बेड में समय राखे तर ते भा बड़ी उन्नी सकने के थे पीड़ा में हाथ खुट्टा फा सीरानी च्यातर उन्नी निके बेर छटपटा उद्धार को प्रतीक्षा करे रहे घंटों इसी छटपटाऊँ राजू ने उपचार पाएन कोरोना शंका भाई परिवारजन रिरामी कुरुआ अस्पताल भि बस् रीसंग उनको सहार में जान पाएन उन्नी अनुमति दिए न तो अस्पताल आप वास्ता गयो अंत छटपटा उनको निधन भो घटनाक्रम के थी खाना सरसफाई राम न कारण क्वारेन्टीन बस को सत्रह दिन में उन पखाला लगे थी क्वारेन्टाइन में उनके दिन बिताए आप व्यथा सुनाए तर समयम उनको उपचार में कत कसैले चाशो दिए कति समय उनके जीवन जल खान पाऊ बने आग्रह करे तर पाएन उनको अवस्था नाजुक भे मत उन अस्पताल पुर्क थी तर अस्पताल पुगे उनके उपचार पाएन अस्पताल को लापरवाही का कारण उनको मृत्यु भर भैंत ने अनुसंधान को माग कर धनुषा को हमसपुर नगरपालिक स्थित क्वारेन्टाइन में रहकर ती किशोर भारत बा आया थे क्वारेन्टाइनम उनको अवस्था चिंताजनक बनो अन अंतिम अवस्था में प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगे थी तर अस्पताल ने कोरोना को शंका करते उनचार में पर्याप्त ध्यान दिए उनको कोरोना पुष्टि भेक थे तर उन कोरोना शंका करें उपचार करिए परिवार ने उनके कोरोना को कारण झाड़ा पखाला को कारण उपचार नपा जान गुमा पड़े हो धनुषा को हमसपुर नगरपालिक वडा नंबर सात स्थायी निवासी पंद्रह वर्षीय राजू सदा को झाड़ा पखालाक कारण मृत्यु भाई उनकी आमा नीलम देवी सदा ने बताएक दलित समुदाय का राजू को आर्थिक अवस्था दयनीय छी भारत को मद्रास में मजदूरी करते घर परिवार को गुजारा चलते आक थी तर विश्वव्यापी महामारी को कारण रोजगारी उनको गुम्यो ते पच्छी उन्नी भारत बा चसो तसो नेपालसम आया थे घर में पुगे उनके चौदह दिन को आपको क्वारेन्टाइन बसाई बस का थे चौदह दिनसम उनको शरीर सग्ल थी तर उन खाना अस्वस्थ खाना का कारण झाड़ा पखाला लगे और क्वारेन्टाइन में बस का अरुला झाड़ा पखाला लगे थी राजू को शरीर निक् कमजोर हो गए पी निक् ढिल भैस उनचार करना का लगी ट्रिपर में राखे रा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगे थी ये दृश्य राजू सदा को परिवार ये बेला विक्षिप्त अवस्था में छनुषा में यह प्रकरण लिया प्रदर्शन सुरू हो परिवारजन ने यह घटनाक्रम में अनुसंधान माग विश्वभर शहर में बस्ने मानेहरलाई कोरोना ने बड़ी प्रभावित पारे यूरोप अमेरिका लगायत का विकसित देश होस् वा दक्षिण एशिया का नेपाल भारत लगायत का देश सब तीर शहरी क्षेत्र में कोरोना को प्रभाव बढ़ी ने हक में भारत बा आने अधिकांश सब श्रमजीवी वर्ग थे उन्नीर ने गाँव गाँव में छरिए उ गाँव गाँव बा रोजगारी का लगी भारत गए थे उन्नी भारत फर्क गाँव फैलिए रहे 
गाँवहरुमा कोरोनाको संक्रमण एकाएक व्यापक बन्यो तर बिस्तारै गाउँमा संक्रमणको पारो घट्ने र शहरहरुमा संक्रमणको पारो चढ्ने सम्भावना बलियो छ यस्तै अनुमान र प्रतिक्षेपण सरकारको पनि छ र नेपालका विज्ञहरुको पनि यस्तै आकलन छ शहरी क्षेत्रको उच्च जनघनत्व र बजारमा बस्नेहरुको पूर्णत बजार आश्रित दैनिकीका कारणले कोरोनाको संक्रमण व्यापक स्तरमा फैलने जोखिम बढी छ बजारमा बजार नगएसम्म दैनिक आवश्यकता पूरा नहुने भएका कारण नागरिकहरु भीडभाडमा जान बाध्य हुन्छन् जो शहरमा बस्छन् उनीहरु र त्यहाँबाट संक्रमण फैलने सम्भावना शहरमा प्रशस्तै हुन्छ शहरमा संक्रमण फैलाउने अरु थुप्रै कारणहरु र पक्षहरु छन् तर चर्चामा नआएको तर निकै अर्थपूर्ण एउटा जोखिम जुन शहरी जीवन बिताउनेहरुले थाहा पाउन निकै जरुरी छ तर म त स्वास्थ्य विशेषज्ञ होइन यो जरुरी महत्वको सन्देश हो डाक्टर सन्दुक रोहितको डाक्टर सन्दुक रोहितले न्यूज 24 का टिभी का दर्शकहरुका लागि विशेष यो सन्देश पुर्याइदिन आग्रह गर्नु भएको थियो त्यो के हो भने कृपया सम्भव भएसम्म तपाईको शरीरलाई घामको प्रकाशमा राख्ने प्रयास गर्नु होला अध्ययनले के देखाएको छ भने जसले इन्डोर अर्थात घर अफिस कारखाना लगायत भित्र बड़ी समय बिताउँछ र उनीहरु जसले घाम सँग कमै संगत गर्छन् घामको सम्पर्कमा कमै हुन्छन् उनीहरुमा कोरोना संक्रमण बढी खतरा बनेको तथ्यले त्यो अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ एसी लगाएर पंखामा अथवा शीतलमा अथवा घर भित्र भवन भित्र घामको प्रकाशको संगत भन्दा टाढा रहनेहरुमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी रहेको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ हाम्रो संस्कार परम्परा धर्म शास्त्रहरुले पनि सूर्यको प्रकाशमा धेरै ऊर्जा छ भनेको छ त्यसमा हानिकारक विषाणु मार्ने क्षमता हुन्छ सूर्यको किरणमा मुख्य कुरा त सूर्यको किरणमा शरीरलाई चाहिने भिटामिन डी हुन्छ कोरोना संक्रमितलाई भिटामिन डी पर्याप्त हुने खानेकुरा खानका लागि प्रेरित गरिन्छ जसले शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता अर्थात इम्युनिटी पावर इम्युन क्षमता चाहिँ बढाउँछ संक्रमितलाई निको पार्नका लागि भिटामिन डी प्राप्त हुने औषधि पनि दिने गरिन्छ यी सबै कुराबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि कोरोना वा अन्य जुनसुकै संक्रमणको जोखिम घटाउन घाम लाभदायक छ सूर्यको प्रकाश उपयोगी छ त्यसैले घाम ताप्ने र शरीरमा सूर्यको प्रकाश दिने हर सम्भव प्रयास गरौं यो भनाइ डाक्टर सन्दुक रोहितको नेपालीहरुमा यो सन्देश सहितको अनुरोध खासगरी नेत्र रोग विशेषज्ञ चर्चित नेपाली डाक्टर सन्दुक रोहितले यो सन्देश तपाईका दर्शकहरुलाई सुनाइदिनु पर्यो भनेर मलाई अनुरोध पनि गर्नु भएको थियो अर्को कुरा मास्कको अनिवार्य प्रयोगमा पनि लापरवाही नेपालमा भइरहेको छ थुप्रै देशहरुमा सरकारले नागरिकलाई मास्क निशुल्क वितरण गरिरहेको छ अब कोरोना सँगै जिउने बानी पार्नुको विकल्प नभएको भन्दै बजारहरु र जनजीवनलाई सामान्यतर्फ विस्तारै फर्काउने प्रयास विश्वभर भइरहेको छ सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोग गर्ने र जोगिएर अब साभिक दिन हो रुमा जस्तो अब दोनी की मैं फरक आऊँ ना र व्यापार व्यवसाय बाजार लाई अब चलाए मैंने गर ना जरूरी देखीं चा नेपाल में पनी बाजार र भीड़ भाड़ में जाने और लाई सरकार ले मास्क अनिवार्य वितरण गर्न का लागि पूरे प्रयास केंद्रित गर्नु पर्ने सुझाव चिकित्सकहरुको विज्ञहरुको छ सरकारले मास्क सस्तो र सुलभ बनाउनका लागि पहल लिन जरुरी छ सम्भव भए त मास्क निशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था पनि होस् कतिपय देशहरुमा मास्क निशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ अर्को कुरा युवाहरु अत्यन्तै सचेत पनि हुने र अत्यन्तै लापरवाह पनि हुने दुवै सम्भावना बोकेको उमेर समूहमा पर्छ डाक्टर रोहितको अब्जर्भेसनमा उहाँको एउटा बुझाइमा उहाँले शहरमा देखेको खास प्रवृत्ति के छ भने युवाहरु आजभोलि अलि बढी नै बेपरवाह र कोरोनालाई व्यवस्था गरिरहेको देखिन्छ त्यसो नगर्न र पूर्ण सावधानी अपनाउन डाक्टरहरुको आग्रह छ युवाका कारण जोखिम समूहमा संक्रमण पुग्न सक्ने हुँदा युवाहरु पनि जिम्मेवार हुन पर्ने र आफ्ना कारणले समाजमा अरुमा यो जोखिम संक्रमणको जोखिम नजाओस् भन्ने विज्ञहरुको आग्रह छ अब सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को बहु प्रतिक्षित स्थाई कमिटी बैठक आजबाट सुरु भएको छ पार्टी पंक्तिबाट व्यापक माग भएको तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक्कै यो बैठक आयोजना गर्न नचाहेको बैठक थियो यो र त्यो आजबाट सुरु भएको छ यो बैठकले कस्ता परिणाम ल्याउला भन्ने 
चाशो स्वाभाविक आज सुरू हो बैठक में दुई अध्यक्ष ओली र प्रचंड ने उदघाटन संबोधन कर दुई अध्यक्ष को अभिव्यक्ति में एक अर्मा असंतोष गुनासो रोप पोखापोख चले बैठक में सहभागी हमें दिखे जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री ओली ने पार्टी भित्र बहुमत को धाक धमकी देखा रुटबंदी को घेरा बनाएर आपू र सरकार घेराबंदी में पारने काम पार्टी भित्रे निके अप्ठारो पड़े आज को बैठक में आपको मंतव्य में तो गुनासो पोखे थे महाधिवेशनसम सहकार और सहमतिक बल में पार्टी अगड़ी बढ़ाने रकार सोई मोडल में सहमति को मोडल में चलाने भद्र सहमति विपरीत आपूमा बहुमत रुटगत घेरा हालां असहज स्थिति निम्त्याने काम भार्टी विभाजनसम को स्थिति निम्त्याईर आक्रोश मिश्रित गुनासो केपी ओली ने आज को बैठक में पोखे थे आपू लिया अध्यादेश को उद्देश्य सही हुई आपूला खुईल्याने गरी तेस गलत व्याख्या कर दलील प्रधानमंत्री ओली आज प्रस्तुत भारत थी बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने सरकार को काम को बचाव करते सरकार सही बाटो में रहोक तर्क में तो, तो सरकार सही देखा का पर्याप्त तर्क करम ओली को समय खर्च भाग तर ते को ठीक विपरीत अर्क अध्यक्ष प्रचंड ने प्रधानमंत्री में अहंकार हावी भारत लाइन में आपका तर्क रसंतोष पोखे थे उनके आलोपालो में प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो साझेदारी करने सहमति थी तो सहमति समेत आपू ने त्याग स्मरण करते तर उल्ट आपूला एक्लने रंकी ढंग ने अगि बढ़ने रवैया प्रधानमंत्री एवं अर्क अध्यक्ष केपी ओली तस्त देखिए रहांकार वहाँ में हावी भारत आरोप प्रचंड को थी प्रचंड ने सरकार ने कर सकने साधारण काम कर न सकते और उल्ट सरकार र पार्टी को बदनाम होने गतिविधि में सरकार संलग्न भारत मंत्री संलग्न भारत और खराब सन्देश जनता में ये बेला गई रहो भसंतोष पोखे थे आज को आपको उदघाटन मंतव्य में प्रचंड ने पार्टी भाग गुटर हावी भारत भार्टी अटी जस्तु न रहे बता थे दुई अध्यक्ष बीच चले घंटों लामा बैठक स्थायी कमिटी बैठक का लगी एजेंडा तय कर सकेन इस अगड़ी थुप्रे बैठक भैया थे पच्लो साता में प्रचंड रोली बीच में बैठक भैया थे स्थायी कमिटी में लईजाने एजेंडा में सहमति जुटाऊन का लगी भैया थी बैठ बैठक परिणाम दिएन सचिवालय को बैठक समेत बस् सकेन दुई अध्यक्ष बीच एजेंडा में रैठक में प्रस्तुत करने साझा दृष्टिकोण में मतभेद भैसे पार्टी महासचिव विश्व पौड़ेल बैठक में एजेंडा तय करना का लगी हम्मे पड़े थी आज को बैठक बस्तुभंद एक घंटा अगिसम सहमति का लगी प्रयास रस्सा कस्सी तो चले थे तर अंत महासचिव ने सहमति नजुटे असमान मतक बीच बा बैठक का लगी कई सामान्य खाल एजेंडा तैयार करें सवेश करिए खासगरी अमेरिकी सहायता परियोजना जो एमसी ये बेला ज्यादा चर्चा में इसलिए संसद बार पास करने विषय में प्रचंड और ओली बीच में एकमत छेन दुबई अध्यक्ष बीच में सरकार का काम कारवाही रटी संचालन का विषय में परस्पर विरोधी बुझाई रड़ान कायम गत मंग्स चार गते दुई अध्यक्ष बीच दुबईले मिलेर पार्टी रकार चलाने सहमति थी प्रधानमंत्री ओली ने संसद को यह अवधिभर सरकार का काम में केन्द्रित रहने र प्रचंड ने कार्यकारी अध्यक्ष का रूप में पार्टी चलाने लिखित सहमति नहीं दुबई अध्यक्ष ने करे थे तो तो अध्यक्ष तो तो सहमति में साक्षी राखी थी राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी लाई तर ते पची का दिन में विवाद कम होने भाग भि भि भूस को आगो जस्तों विवाद बढ़ते गये यद्यपि आज अपनी लमो समय प्रचंड ने मौनता साधे बस् का पछाड़ी पी भि भि उ ओलीप्रति क्रोधित उन्नी उनको असंतोष कारण मान उनको मौनता पच्लो समय प्रचंड घनघोर मौनता साधे बस पार्टी भित्र को शक्ति संघर्ष में प्रचंड र नेता माधव कुमार नेपाल एक धार में अर्क धार में केपी ओली अर् नेता झलनाथ खनाल ओली असंतोष वामदेव गौतम को तुलनात्मक झुका प्रचंड खेमाम रहकर नेक नेता बता सचिवालय में बहुमत में देखिए प्रचंड नेपाल समूह फुटा प्रधानमंत्री ओली ने वामदेव एटा स्थायी कमिटी बैठक में माफ कर केन्द्रीय सचिवालय बैठक में प्रधानमंत्री बनाने प्रस्ताव राखे थे ते पीछे वामदेव प्रधानमंत्री ओली तीर ढल्क थे तर ते उदारो सहमति पच्चीस वामदेव भने पूर्ण रूप में ओलीतर्फ विश्वस्त हो सक प्रचंड खेमा में विश्वास गुमा वामदेव फेरी ढुलमुली अवस्थम रहकर पार्टी पंक्ति में उनको खाले छवि बने बुझाई नेक 
आज स्थायी कमिटी बैठक सुरू भाई इस सन्दर्भ को एटा रिपोर्ट हेरू बाकी तेस पच्चीस समीक्षा रन्य रिपोर्ट अन्न सन्दर्भ जोड़ने विवाद को भूमरी में फंसे सत्तारूण नेक शक्ति संघर्ष जारी छुटगत सक्रियता बढ़े नेक एक व्यक्ति एक पद मात्र होना कतिपय विषय में विवाद स्थायी कमिटी बैठक बोला हम्मे हम्मे पड़े नेक अध्यक्ष दुए को मतभेद कायम रहे उन्हींक भनाई ने प्रस्टा बुधवार सुरू भाई बैठक में अध्यक्ष पुष्पकमल दाल ने पार्टी एकता का क्रम में भाई समझौता को कार्यान्वयन होना न सके भन्द चित्त दुखाए स्थायी कमिटी सदस्य संबोधन करते अध्यक्ष दाल ने आलोपालो प्रधानमंत्री होने सहमति छाड़े आपू ने गलती महसूस एक स्थायी कमिटी सदस्य जानकारी दिया एमए रओवादी केन्द्र बीच को एकता अगि गोप्य सहमति को प्रसंग उनके उठाए सरकार र पार्टी संचालन दुबई में अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली असफल बने को उनको टिप्पणी थी ते पच्चीस संबोधन कर प्रधानमंत्री ओली ने आपूट भैया कमजोरी सच्याने प्रतिबद्धता जनाए तर उनके अध्यक्ष दाल काउंटर जवाब दिन छाड़ेन अध्यक्ष ओली ने पार्टी में गुट को राजनीतिक मौलाए को टिप्पणी करे गुटगत समस्या का कारण पार्टी रकार दुबई कमजोर बना ओली ने आरोप लगाए सहमति का आधार में पार्टी चला पर्ने में बहुमत प्राथमिकता में राख्ले पार्टी बिग्रे ओली को भनाई थी एमसी राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश जस्ता विषय राी बखेड़ा झिक असंतुष्टि ओली ने पोखे अध्यक्ष द्वय बीच को तिक्तता को श्रृंखला तत्काल कम होने देखि नेक विवाद पार्टी एकता को पांच महीना पी नई सुरू भो नेक इस गुटर सल बोला यही स्थायी कमिटी बैठक अगिपनी रणनीति बना ओली पक्ष राहाल नेपाल पक्ष छुट्टा छुट्टे भेला में सक्रिय बने थे दाल नेपाल समूह ने दाल निवास खुमलटार भेला थे ओली समूह ने बालुआटार भेला थे एमसी विवाद ने उग्र रूप लिख था यो बैठक में एमसी निके महत्व का साथ राखी अब को नेक यात्रा कसरी अगड़ी बढ़ को झलको यो बैठक ने नहीं देला नेक स्थायी कमिटी बैठक आज बा सुरू हो यह प्रसंग को अरु सन्दर्भ जोड़ने काठमंडू जस्तों देश को केन्द्रीय राजधानी में चले अस्पताल में कर्मचारी ने एवं मक्स ने एक साथ चला पर्ने बाध्यता स्वास्थ्यकर्मी नई चैत को मक्स लगाए आप दैनिकी चलाई रह सदर्भ को रिपोर्ट भी बाकी नहीं अब आज को स्थायी कमिटी बैठक पीछे पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ को के भनाई उनको प्रतिक्रिया सुनो हाल कई समय अगड़ी करीब एक महीना अगड़ी घटे रुकुम को चौरदारी घटना का सन्दर्भ में पार्टी में छलफल को आवश्यकता भारत साथी राख्त नागरिकता को विधेयक भर्खर प्रति सभा में प्रस्तुत भो तो बारे में कई साथी छलफल करूँ मस राख् भारे कारण तो छलफल का निति हमें उल्लेख कर अर्क कोविड उन्नाइस को अलग को संगकट का सन्दर्भ में सरकार ने सब कर्मचारी को बैठक भत्ता प्रोत्साहन भत्ता यो वर्ष को लगी नलिने निर्णय सन्दर्भ में संघीय सांसद र प्रदेश सभा का सदस्य भत्ता नलिने सन्दर्भ में छलफल करने अरु पार्टी से कुरा करने भाई एजेंडा भी इसम पड़े इस बारे में छलफल करें निर्णय हो अब एजेंडा को निर्धारण पछाड़ी सदे अध्यक्ष कमरेड एवं सम्मान प्रधानमंत्री कमरेड केपी शर्मा ओली ने अपना विचार बैठक में राख्व वहाँ ने अलग को समग्र परिस्थिति में सकारात्मक रमजोर पाटा पार्टी सरकार रग्र देश को परिस्थिति में हम कार्यभार 
क्रियान्वयन को सन्दर्भ में समीक्षा करूं रो बैठक ने अत्यंत सकारात्मक सन्देश करी दिने गरी बैठक में स्वस्थ आलोचनात्मक जिम्मेवारीपूर्वक छलफल अगड़ी बढ़ऊ वह अपील करूसैगरी अर्क अध्यक्ष कमरेड ने आपको विचार राख्त भर विचार राखने क्रम में वहाँ ले पार्टी कम्युनिस्ट आंदोलन देश को अगर परिस्थिति हम आदर्श सब केन्द्रबिंदु में राखे हमें निर्वाह करने पर्ने जिम्मेवारी का बारे में गंभीरतापूर्वक छलफल करूँ तो छलफल का आधार में सकारात्मक निष्कर्ष निलूँ रेस को निति हमी सब कमजोरी भैया समीक्षा करें आप जिम्मेवारी लिखने में तो लिऊ र सबले तरफ ताकि आंदोलन देश का निम्ति जे भूमिका निर्वाह करूर्ने आपको आत्मसुरक्षा कर तैयार होने अपील कर दर्शकिन एटा ब्रेक का लगी रोकु ब्रेक पीछे बाकी प्रसंग होने कोरोना को जोखिम का बेला स्वास्थ्यकर्मी रस्पताल का सरसफाईकर्मी को मनोबल उच्च पारने रिनी अगि पी भापी बड़ी सक्रिय होने वातावरण बनाने का लगी प्रोत्साहन करूर्ने हो तर यो तो बेला में अस्पताल में कार्यरत अस्पताल का स्वास्थ्यकर्मी रसफाईकर्मी आपको तलबसम नपा संघर्ष में उत्रिन् पर्ने अवस्था आँच भो जो लाज को विषय के होला यो तो लाज को पसारो लगे काठमंडक कांतिपुर अस्पताल में तैं कार्यरत कर्मचारी तीन महीना देखि पारिश्रमिक पाया छन ये मात्र है अस्पताल व्यवस्थापन ने उन्नी कोरोना बच्चे सुरक्षा सामग्री पीपी लगायत को व्यवस्था समेत अस्पताल का स्वास्थ्यकर्मी और सरसफाईकर्मी पारिश्रमिक वंचित छर अर्कतर्फ झन बड़ी काम को दबाव में उन्नी रण फैलने चिंता ने भी उन्नी उत्तिक पिरोलि कोरोना संक्रमण फैलने उच्च जोखिम होने ठाव हो अस्पताल तर तई अस्पताल का कर्मचारी चैती को मस्क पहर सेवा में खटिव पर्च भो भाग लापरवाही अर्क के होगा अच उदेगो कुछ के अस्पताल प्रशासन ने कोरोना यदि कोई कर्मचारी में आपका स्वास्थ्यकर्मी में आपका सरसफाईकर्मी में पुष्टि भो अस्पताल नहीं सील कर पर्ने अवस्था आँच तेलिए कसले पीसीआर परीक्षण करना जरूरी छेन भन्द पीसीआर परीक्षण टाने गे कोरोना महामारी चल रहेक समय में देश को केन्द्रीय राजधानीक अस्पताल को हालत बयान करने भिडियो रिपोर्ट हर कोरोना भाइरस को संक्रमण रफ्तार में बढ़ी रह बेला अग्रपंक्ति में काम करने स्वास्थ्य कर्मचारी सब भाग बड़ी जोखिम में होती बेला उन्नी स्वास्थ्य सुरक्षा मात्र होना टाड़स को आवश्यकता पर्च तर काठमंडमें रहोक कांतिपुर अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी तीन महीना देखि पारिश्रमिक पाया छन ये मात्र है अस्पताल व्यवस्थापन ने उन्नी सुरक्षा सामग्री समेत दिया कांतिपुर अस्पताल में काम करने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी अहिले पेशागत असुरक्षा मात्र मई संक्रमण फैलिने चिंता में तीन महीना देखि पारिश्रमिक नपाया उन्नी उल्टे सामान्य अवस्था में भाग बड़ी समयसम काम करना बाध्य अस्पताल ने जे भाई मनु पर्ने रोक नमाने काम निने धमकी उन्नी खेप आगे हम मेन प्रब्लम तीन महीना देखि हमें सैलरी पाक छेन हमीर को दस वर्ष देखि सैलरी बेसिक सैलरी छेन अमें पाँन पर्ने सुविधा के पाक छे हस्पिटल अब हम सैलरी नपा तीन महीना बड़ी भैस गोर्खा घरवाई काठमंडो को बानेश्वर में बस्ने जानू का खड़का अठारह वर्ष देखि कांतिपुर अस्पताल में सफाई कर्मचारी का रूप में कार्यरत छिन् उनको तलब जम्मा दस हजार रुपया मात्र तर उनके तलब नपा तीन महीना भैस उनको गुनासो तलब नपाई को भापनी अस्पताल व्यवस्थापन ने सुरक्षा लेवस्था प्रति हो सफाई का लगी सामान्य पंजा रक समेत नदी को उन्नी बताऊ तलब नदिनी हमें एवं मस मत घिन्न कांतिपुर ने एट पंजा बांध चार दिन भर में पुर्यानी एक जोर ने वहीं पुस्त पर्च टॉयलेट घोट्न पर्च एक जोर मस्क दिदन एक जोर पंजा दिदन 
Selari mangna go aja boli porsi. Kanti purka ista moros matas. Hospital मतलब छैन हेर्नुस् अस्पतालको अधिकांश कर्मचारीहरुको गुनासो एउटै छ अस्पताल व्यवस्थापनले 10-15 रुपैयाँ पर्ने मास समेत कर्मचारीहरुलाई दिएको छैन कोरोना संक्रमण फैलिने उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले च्यातिएको मास्क लगाएर काम गर्दै छन् एउटा सामान्य सर्जिकल मास्कले एक हप्ता चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ यो सर्जिकल मास्कहरु पनि जो हामीलाई डेली चेन्ज गर्नु पर्छ नि त यही मास्कले दुई दिन तीन दिन धान्नु पर्छ त्यो त देखाउन मात्रै लाए जस्तो हुन्छ त्यसले केही त काम गर्दैन नि पीपीसीड भनेर वर्षादी जस्तो दिएछ खै केही तलदेखि माथि न बुट छ न छ एउटा पीपीसीड मात्र दिएछ न पन्जा छ एउटा मास्क एउटा मास्क लाग एक हप्तासम्म पुरा भन्नु हुन्छ अस्पताल प्रशासनले कोरोना संक्रमित भेटी त अस्पताल सील हुने भन्दै कसैलाई पनि पीसीआर परीक्षण गर्न दिएको छैन कान्तिपुर हस्पिटलमा स्टाफ के भन्छ बिरामीको मान्छेले म कोरोना टेस्ट टेस्ट गराउँछु भन्दा नि यहाँ पीसीआर टेस्ट गराउनु हुन्न भन्छन् किन गर्नु हुन्न यहाँ चाहिँ सिल भोलि सिल बन्दी होला भोलि के होला मान्छेले थाहा पाउला हस्पिटलमा बिरामी नआउला रे त्यस्तो किसिमको कुरा गर्ने हो बिरामी सँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनु पर्ने नर्सहरुले समेत सुरक्षा सामग्री पाएका छैनन् एकातिर तलब नपाएको र अर्कोतिर जुनसुकै बेला पनि संक्रमित हुन सक्ने खतराले उनीहरुको मनोबल गिरेको बताउँछन् यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापनले उत्प्रेरणा दिनुको सट्टा झन् बढी तनाव दिएको उनीहरुको गुनासो छ सुरक्षाको लागि हामीलाई त्यस्तो केही पनि सुविधा पनि छैन मास्कहरु शुद्ध पनि हामीलाई अभाइलेबल हुँदैन यहाँ का हमारा स्टाफ और जैसे दुई घंटा देखिए दिन घंटा हिंडे रहा है चौबीस घंटा आठ साल घंटा ड्यूटी कर रहे हैं ऐसा तब अपनी अन्य वहाँ लेकिन यो स्टाफ ले गरे कुछ हाँ बने रे वड़ा जैसे ये वड़ा डार्स दिन तो कहाँ कहाँ धन उल्टो यो रिसेप्शन में काम करे को स्टाफ लाई जबरदस्ती होता है काउंटर में काम करने जाओ ने बने ऐसा ये वड़ा रिसेप्शन में काम करने वड़ा स्टाफ ले काउंटर काम कसरी करना सकता क्या इसको काम कसरी करना सकता कांतिपुर अस्पताल तो केवल एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो केन्द्रीय राजधानी में भाई अस्पताल को तो अवस्था यो दूरदराज का अस्पताल रहा खटिने स्वास्थ्यकर्मी कुन अवस्था में काम करच्च मनोबल का साथ सेवा में खटिने स्वास्थ्य कर्मचारी नई निराश भे उन्नी सेवा कसरी प्रभावकारी होतर्फ संबंधित निकाय को ध्यान समयम जाओस् राजधानी को सुविधा संपन्न भन अस्पतालक हालत यो अब अनुमान लगाऊ देश का जिला तह र दुर्गम भेग में अस्पताल को अवस्था कस्त हो रहा खटिने स्वास्थ्यकर्मी में तैंका समस्या अज कति जर्जर हो अब अर्क प्रसंग क्वारेन्टीन को लमो बसाई ने खर्च बढ़ाए तो खर्च में पीसीआर मेसिन आने थी बसाई अवधि कम होने थी संक्रमण फैलने जोखिम गथ्यो मंे समयम रिपोर्ट आहत पाथे मानसिक समस्या देखि अनेक समस्या का कारण आत्महत्या को स्थिति जो बढ़े तो कम होने थी क्वारेन्टीन को बसाई निके लमो तो क्वारेन्टीन को बसाई कम करना का लगी रो बसाई को जो खर्च छाई कटौती करें तो पीसीआर मेसिन कि समेत पुग्थ्यो भन्ने खालको अहिले चर्चा भइरहेको छ एक जिल्लामा हजारौं क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन्छन् उनीहरूका लागि दैनिक हजारको हाराहारीमा प्रति व्यक्ति खर्च भइरहेको छ नभए पनि बिल बढाएर त्यो खर्च देखाइन्छ राज्य कोषमा भार त पर्छ पर्छ दैनिक एकजनाको एक हजार खर्च त्यो व्यक्ति अझ पचास दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेसम्मको बाध्यता छ नेपालमा पचास दिन र एक जिला में हजारों को संख्या में क्वारेन्टीन में बस का हिसाब लगाकर हेन कति खर्च छ राज्य को दैनिक रूप में क्वारेन्टीन का लगी तो खर्च तो एक अर्क नागरिक क्वारेन्टाइन में बस्पे पीड़ा को कुछ हिसाब कर साधे छेन व्यवस्थापन में खटिनी को दुख तो अर्क छदि विवेक हो रही योजना अनुसार राज्य चलते हो आज यह स्थिति होने थे परीक्षण कसरी प्रभावकारी र्यापक बना सकता तेस में सरकार लगने थी यदि तस्त हो सरकारसंग सही योजना र इच्छा शक्ति होने आज को यह परिस्थिति सृजना हुए भर्क व्यवस्थापन को ज्ञान भैया को ये बेला तर्क आई दुनिया में प्राइवेट सेक्टर लाइन मतलब क्वरे कोरोना परीक्षण को लगी खुला निजी क्षेत्र कोरोना को परीक्षण चल रखे विश्वभर इवन भारत में हे्यो राज्य गुणस्तर नागरिक को पूर्ण सुरक्षा अर्थफार को तो संयोजन रहाजीकरण करने काम निजी क्षेत्र ने परीक्षण धमाधम कर 
यहाँ तो आपने लुटने कसरी वातावरण बन सकता तेस का लगी हारा लूस चलि देखी हाल स्वास्थ्य मंत्रालय कति विवाद में छी सेना विवाद में तान्ने काम कर स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरण में प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री विवाद में मुछि यो बेला में उन्नी चोखो छूर सफाई दिद हैरान ऊर्जा कह खर्च करूपरिक आपू चोखो छू मैं गड़बड़े छेन भन्न का लगी प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य मंत्री को रक्षा मंत्री को ऊर्जा खर्च भैर आक्रामक के होगा निर्दोष साबित करना का लगी आक्रामक रवैया अथवा तो खाल शक्ति ऊर्जा खर्च भैर अभी कसरी कोरोना विरुद्ध को अभियान आक्रामक होना सकता ऊर्जा तो खर्च भैया सरकार को बचाव में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोटो किताब छापे यो बेला में एटा मोटो किताब प्रकाशित स्वास्थ्य मंत्रालय में कोविड निंत्रण में हम प्रयास नाम को किताब हो प्रधानमंत्री को प्रमुख सलाहकार विष्णु रिमाल का छोरा को लगानी रहे छापाखाना में छापी को पुस्तक हो यो सोई छापाखाना में अन्न धेरे पुस्तक छापी सरकारी खर्च में सरकारी लगानी को मुद्रण व्यवस्था का लगी यह देश में छापाखाना छकारी छापाखाना छहाँ यहां पुस्तक छापिदन कह छापिशन भाग प्रधानमंत्री का सलाहकार को लगानी रहे छापाखाना में यहां पुस्तक छापी रहेस में खाचो जरूरी नहीं नया वायात किताब छाप्ने काम कोरोना निंत्रण में सरकारी प्रयास बनेर मोटो किताब छाप्ने बेला हो यो तो किताब को उपयोगिता के हो कह बाढ़ने हो तो किताब तेस हेने फुर्सत कोसंग सयों पेज को किताब के लचार पाटो लगा तो किताब प्रकाशन भर तो किताब में नपड़ी नुने के हालत देश को यो कोरोना निंत्रण में सरकार को काम को स्तर र परिणाम के देखी रहेन पुस्तक छाप्न को एकमात्र कुत्सित उद्देश्य हो कमीशन रचार आप्ना बजेट कुमलियाने अवसर को सीर्जना दस अर्ब को हिसाब तेमागे छेन रो दस अर्ब को हिसाब ते लुकाइन भुझ का लगी ये पुस्तक पर्याप्त सूझबूझपूर्ण हिसाब से दस अर्ब को हिसाब लुकाने प्रयास त्यो प्रयास में ये बेला सरकार ज्यादातर आपको ऊर्जा खर्च कर अब आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तुत करोना अपडेट के त्यो अपडेट हर आज को जम्मा महिला एक सय दस र पुरुष पांच सौ उन्नाइस गरी जम्मा छ सौ उन्तीस संक्रमित हो रहा हालसम कुल जम्मा दस हजार सात सौ अट्ठाइस जना संक्रमित हो विगत चौबीस घंटा में हम बाईसवटा प्रयोगशाला में छ हजार आठ सौ अट्ठाइस जना को आरटीपीसीआर विधि नमूना परीक्षण भैया बाहर हजार एक सौ एक बारह हजार एक सौ बाहर जना को आईडीटी परीक्षण करेंटिन में रहू व्यक्ति को संख्या अठहत्तर हजार छ सौ उन्चालीस रह आइसोलेसन में रहकर संक्रमित व्यक्ति को संख्या आठ हजार तीन सौ छसठी दर्शन पावर न्यूज का लगी निर्धारित समय सको अर्क पावर न्यूज में भेटूला बिदा पाऊ नमस्कार कोरोना ने सृजना संकट में पल पल का न्यूज अपडेट हर क्षेत्र को कवरेज का न्यूज ट्वेंटी फोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर